ہندوستان ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک رہا ہے یہاں تک کہ اب سے ہزار سال پہلے کے مسلمانوں کے لیے بھی ہندوستان ایک بہت ہی امپورٹنٹ خطہ رہا ہے کیونکہ زبان قدیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل اس زمانے سے ہندوستان سے عربوں کی ٹریڈ کا سلسلہ جاری تھا تو ہندوستان سے وہ واقف تھے ہندوستان سے مختلف چیزیں آتی تھی اسپیشلی یہ سدن پورٹ سے بہرحال آج ہم بات کر رہے ہیں ابو ریحان البیرونی کی ابو ریحان البیرونی جو ہے وہ مسلم سائنس دان بھی تھے فلسفی بھی تھے اسٹرانمر بھی تھے مورخ بھی تھے تاریخ بھی لکھی انہوں نے اب سے ہزار سال پہلے وہ ہندوستان آئے یہ بات کر رہا ہوں میں 1048 عیسوی کی یعنی 440 ہجری ابھی 1440 ہجری چل رہا ہے تو ہزار سال پہلے اور انہوں نے باضابطہ یہاں پر آ کر یہاں پر پندرہ سال اپنی زندگی کے لگائے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر رہ کر سنسکرت زبان کو سیکھا اس میں درجہ کمال حاصل کیا یہاں کے مذہبی عقائد پوجا پاٹ بود و پوش کے طریقوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنسکرت کی اہم کتابوں کا بنفس نفیز مطالعہ کر کے حقیقت پر آگاہی حاصل کی اور اس طویل عرصے میں ہندوستان کے بارے میں جو معلومات انہیں باوسوخ ذرائع سے میسر آئیں اس کو اپنی کتاب میں بھی انہوں نے لکھا جس کا نام ہے تحقیق الہند البیرونی کی یہ کتاب جو ہے وہ متعلق کے لائق ہے بہرحال اس میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کتاب کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جدل اور مناظرے کی کتاب نہیں ہے جس میں منصف مصنف اپنے نظریات اور عقائد کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو مخالف فریق ہے اس کے عقائد و نظریات کو باطل اور اس کی تقزیب کرتا ہے بلکہ میں نے اس کتاب میں ہندوؤں کے عقائد و نظریات جیسے کچھ ہیں جو کہ تو ہیں ویسے بیان کر دیے ہیں میں نے ان کو صحیح یا غلط کی لیبلنگ نہیں کی کہتے ہیں سالہ سال کی محنت کے بعد میں نے سنسکرت زبان میں کمال حاصل کر لیا ہے اور مجھے اس اصل مراجع تک براہ راست رسائی حاصل ہو گئی ہے میں نے سنسکرت میں اتنی مہارت پیدا کر لی کہ سنسکرت کی دو کتابیں جن کا وہ نام بھی لکھتے ہیں سانک اور پاتنجل ان کا عربی میں ترجمہ کیا سالہ سال اہل ہند میں رہنے اور ان کی علمی زبان میں دسترس حاصل کرنے کے بعد اہل ہند کے بارے میں وہ اپنی رائے کا یوں اظہار کرتے ہیں ہمارے اور اہل ہند کے درمیان بڑے پردے حائل ہیں ایک بڑی رکاوٹ ان کی زبان ہے جو ہماری زبان سے بالکل مختلف ہے نہ حروف تحجی ملتے ہیں نہ تلفظ ملتا ہے نہ کتابت ملتی ہے ہم عربی لکھتے ہیں تائیں سے بائیں وہ ہندی لکھتے ہیں وہ سنسکرت لکھتے ہیں بائیں سے دائیں جبکہ ہماری زبان کی تحریر ان کے بالکل برعکس ہے تو اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہر شخص کے لیے آسان نہیں ہے دوسری بڑی رکاوٹ ان کا مذہب ہے ان کا مذہب ہمارے مذہب سے اصولاً فروان مختلف اور متضاد ہے تیسری بڑی بڑی رکاوٹ یہ کہ وہ اپنے علاوہ سب کو ناپاک سمجھتے ہیں کسی خیر کے ساتھ مباحثہ کرنا مناظرہ کرنا تبادلہ خیال تک ان کے نزدیک ناجائز ہے باہمی نکاح نشست و برخاص اور اس طرح کھانا پینا ان سب کو وہ حرام قرار دیتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی اجنبی ان کا مذہب قبول کرنا چاہے تو اس کو بھی اپنے مذہب میں داخل نہیں کرتے تو تحقیق الہند کے خلاصہ صفحہ نمبر چودہ اور پندرہ پر یہ تفصیلات آتی ہیں مزید برا لکھتے ہیں تحقیق الہند میں خلاصے میں صفحہ ففٹین اینڈ سکسٹین میں تو عربی میں بھی ہے اردو میں بھی کہ بہرحال وہ کہتے ہیں لقد کانت خراسان و فارس والعراق والموصل الى حدود الشام فی القدیم علی دینہم ابراہیم تو لکھتے ہیں پرانے زمانے میں خراسان فارس عراق موصل اور شام کے رہنے والے سب اسی مذہب کے پرستار تھے یہاں تک کہ صوبہ آزر بائی جان میں زرتشت پیدا ہوا اور اہل بلخ کو مجوسیت قبول کرنے کی دعوت دی استاس بادشاہ نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے شاہی اختیارات کو استعمال کیا اس کے بعد اس کا بیٹا اسفندیار 
دین زرتشت کا علم بردار بنا اور جہاں تک ہو سکا مغرب اور مشرق میں جبر کے ذریعے سے یا صلح کے ذریعے سے دین کو غلبہ بخشا اور چین سے لے کر روم تک کے سارے علاقے میں جگہ جگہ آتش کدے قائم کر دیے البیرونی لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی فتوحات کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان عداوت اور بڑھ گئی ہندو اپنی نسلی علمی اور سیاسی برتری کے گھمنڈ میں اسی طرح مبتلا ہے کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اگر ان کو بتایا جائے کہ فلا ملک میں فلا فلا بہت بڑے عالم ہیں تو ایسا کہنے والوں کو جھٹلاتے ہیں اور یہ بات تسلیم کرنے کے لیے کسی قیمت پر آمادہ نہیں ہوتے کہ ان کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی شخص صاحب علم و دانش ہے ابتدا میں البیرونی ان کے نجومیوں کے حلقہ درس میں حاضر ہوتا اور شاگردوں کی طرح چپ چاپ بیٹھا رہتا کہتے ہیں کہ جب مجھے ان کی زبان پر دسترہ حاصل ہو گئی تو میں نے اپنے نجومی استادوں سے طرح طرح کے سوال پوچھنے شروع کر دیے تو وہ ان کا جواب دینے سے قاصر رہے اس طرح میرے علم کا روب ان پر بیٹھ گیا اور مجھے بحر العلم علم کے سمندر کے معزز لقب سے انہوں نے ملقب کیا اگرچہ اہل یونان بھی اپنے بارے میں احساس برتری کا شکار تھے اور کسی غیر یونانی کو قطعن کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہ تھے لیکن ان میں فلاسفہ کا ایک گروہ پیدا ہوا جنہوں نے بحث و تمہیز کا دروازہ کھولا جس بات کو ان میں سے کوئی شخص حق سمجھتا اس پر ڈٹ جاتا اور کسی مخالف کے سامنے سر جکانے کے لیے تیار نہ ہوتا وہ لوگ آنکھیں بند کر کے عوام کے نظریات کی پیروی نہیں کیا کرتے تھے سقرات نے جب یونان کی عوام کے عقیدے کی مخالفت کرتے ہوئے ستاروں کو الہ ماننے سے انکار کر دیا تو ایتھنز کے گیارہ بارہ پادریوں نے اس کے مقدمے کی سماعت کی اور اسے ملحد قرار دے کر موت کی سزا سنائی تو اس نے زہر کا پیالہ بسد مسرت اپنے لبوں سے لگا لیا لیکن اپنے عقیدے سے روگردانی قبول نہ کی یہ چیز اہل ہند میں بالکل ناموجود تھی اس لیے ان کو راہ راست پر لانا اور ان کو اس بات کا قائل کرنا کہ ان کے آبا و اجداد نے غلط عقائد کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا بہت ہی کٹھن کام تھا تو اسی کتاب تحقیق الہند میں یہ صفحہ ایٹین اور نائنٹین پر یہ بات لکھتے ہیں تو بہرحال اس تمہید کے بعد علامہ بیرونی ان کے عقائد کے بارے میں بڑی تفصیل سے اظہار خیال کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم اہل ہند کے عقائد جو البیرونی کی تحقیق ہے اس کو آپ کے سامنے جمع کرنے کی کوشش کریں گے وما علینا اللہ البلاغ